Assalamualaikum students. आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज अबाउट ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर इसी प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर को डिटेल में डिस्कस किया था कि आपके पास ये एक बॉटम ऑफ पार्सर की टाइप है और आज हम इसको एक और एग्जांपल के थ्रू फर्दर समझने की कोशिश करते हैं इसी जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर को डिस्कस किया था उसके बाद हमने देखा था कि आपके पास ऑपरेटर ऑपरेटर ग्रामर क्या है और कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि ग्रामर को ऑपरेटर ग्रामर बना रही होती हैं और फिर ऑपरेटर ग्रामर की बेस पे हमने ऑपरेटर रिलेशन टेबल बनाया था और हमने देखा था कि आपके पास जो ऑपरेटर रिलेशन टेबल है उसका साइज बहुत ज्यादा होता है जितने आपके पास नंबर ऑफ सिंबल इंक्रीज करते जाएंगे तो उसका साइज आपके पास एन स्क्र में होगा यानी आपके पास डबल साइज होता जाएगा एन बाई एन का मैट्रिक्स आपके पास बनेगा तो जिस अप, जिस ग्रामर में आपके पास बहुत ज्यादा ऑपरेटर है बहुत ज्यादा सिंबल्स हैं तो उस ग्रामर को अगर आप ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर के थ्रू पार्स करेंगे तो आपके पास स्पेस कम्प्लेक्सिटी और टाइम कम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होगी तो उसको फिर हमने फर्दर एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया था डेट वॉज ऑपरेटर फंक्शन टेबल ऑपरेटिंग फंक्शन टेबल आपके पास एग्जैक्ट वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है लेकिन एक कंपैक्ट वे में उसका एक ड्रॉप भी हमने डिस्कस किया था कि आपके पास सम uh, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको सम हाउ ट्रीट करना पड़ता है ऑपरेटर फंक्शन टेबल में ओके okay, अब आपके पास हमारा जो आगे कंटेंट्स है दैट इज अबाउट सम एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर हम एक फर्दर एग्जांपल देखेंगे हम इसमें रिकर्सिव डिसेंट पार्सर और एल एल वन पार्सर को डिस्कस कर चुके हैं और अभी हम बाटूम ऑफ पार्सर या शिफ्ट प्रोड्यूस पार्सर को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर की इंप्लीमेंटेशन और इसकी डेफिनेशन वगैरह और इसके डिफरेंट एग्जांपल्स देख रहे हैं ओके हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आपके पास ऑपरेटर ग्रामर ऐसा ग्रामर होता है जिसमें आपके पास दो नॉन टर्मिनल सिंबल एडजस्टेड नहीं हो सकते और उसके साथ ही आपके पास कोई भी एफसलॉन प्रोडक्शन नहीं होती और ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर की ये कैपेबिलिटी है कि वो एम्बिगस ग्रामर को भी पार्स कर सकता है इसके अलावा कोई भी ऐसा आपको पास पार्सर नहीं जो कि एम्बिगस ग्रामर को पार्स कर सके ओके तो हमने इसमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस के डिफरेंट ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस को भी चेक किया था क्योंकि आपके पास ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर में ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस है वो बहुत मैटर करती है तो हमने इसको एक तो डिस्कस किया था कि आपके पास जनरल प्रेसिडेंस रूल्स हो सकते हैं जिस तरह आपके पास सिंपल मैथमेटिकल रूल्स हैं इसके अलावा आपके पास एसोसिएटिविटी की बेस पे प्रेसिडेंस रूल्स होते हैं जो आपके पास लेफ्ट साइड लेफ्ट एसोसिएटिव ऑपरेटर्स होंगे उनमें जो लेफ्ट साइड में पहले ऑपरेटर आएगा उसकी प्रेसिडेंस आई होगी इसी तरह से अगर आपके पास राइट एसोसिएटिव है तो जो राइट साइड पे ऑपरेटर आएगा उसकी प्रेसिडेंस आई होगी और इसी तरह अगर आपके पास ग्रामर डिफरेंट लेवल्स पे डिफाइंड है जब से जो सबसे लोएस्ट लेवल पे आपके पास ऑपरेटर होगा उसकी प्रेसिडेंस सबसे हाईएस्ट होगी और इसी तरह से उससे ऊपर वाला जो लेवल होगा उसकी प्रेसिडेंस कम होगी एंड सो ऑन और इसी तरह से जो आईडी है आईडी की प्रेसिडेंस सबसे हाईएस्ट है और डॉलर की प्रेसिडेंस सबसे लोएस्ट है ओके okay, अब इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ये आपके पास एक ग्रामर गिवन है जिसमें आपके पास पी आर एस डब्ल्यू और एल पांच आपके पास नॉन टर्मिनल सिंबल्स हैं और इसी तरह से आपके पास बी मल्टीप्लाई और आईडी ये आपके पास तीन टर्मिनल सिंबल्स हैं अगर आप इस ग्रामर को देखें तो इसकी जो पहली दो प्रोडक्शन हैं पी और आर की प्रोडक्शन ये प्रोडक्शन ऑपरेटर ग्रामर के जो रूल्स हैं उनको वायलेट कर रही हैं इसमें अगर आप देखें तो पी में ये पहली प्रोडक्शन है पी कैन बी रिप्लेस विद एस आर इसमें S और R दोनों नॉन टर्मिनल सिंबल हैं। तो आपके पास ये जो है ये आपके ऑपरेटर रिलेशन की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरते और इसी तरह से अगर आप R में देखें तो R में भी आपके पास जो पहली प्रोडक्शन है R कैन बी रिप्लेस विद बी एस आर इसमें भी जो S R है दोनों एडजस्टेड सिंबल हैं और दोनों नॉन टर्मिनल सिंबल है तो ये जो दो प्रोडक्शन है ये आपके पूरे ग्रामर को ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर नहीं बना रहे इनके वजह से आपके पास ग्रामर में इशू है तो हम इन प्रोडक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं अगर आप देखें पहली प्रोडक्शन जो कि पी कैन बी रिप्लेस विद एस आर तो आर की जगह हम इसकी दोनों प्रोडक्शन की वैल्यू को पुट कर सकते हैं जैसे अगर आप यहां पे देखें 
तो हमने यहाँ पे पहले आर की जो पहली प्रोडक्शन है बी एस आर उसको वहां पे पुट किया है पी के साथ जो पी की प्रोडक्शन एस आर थी पी की प्रोडक्शन थी एस आर और एस तो वैसे ही रहा आर में हमने पहले ये वैल्यू पुट की है बी एस आर तो आपके पास बना है एस बी एस आर और उसके बाद आर की दूसरी वैल्यू जो कि बी एस है उसको एस के साथ पुट किया है तो आपके पास बना है एस बी एस और इसी तरह जो पी की लास्ट प्रोडक्शन एस है इसको हम फर्दर इसके साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे क्योंकि ये जो प्रोडक्शन है ये आपके पास ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर की जो डेफिनेशन है उसको फुलफिल कर रही है इसको चेंज करने की जरूरत नहीं लेकिन स्टिल अगर आप देखें तो स्टिल आपके पास जो ग्रामर है वो ऑपरेटर प्रेसिडेंस ऑपरेटर ग्रामर नहीं है क्योंकि ये जो प्रोडक्शन है पी कैन बी रिप्लेस विद एस बी एस आर इसमें जो एस और आर है ये अगेन एडजस्टेंट है अब अगर आप देखें तो जो आपके पास ओरिजिनल प्रोडक्शन थी पी कैन बी रिप्लेस विद एस आर तो इसका मतलब है हम पी को एस आर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं तो अब हम एस आर को रिप्लेस करते हैं विद पी तो आपके पास ये प्रोडक्शन है इस रूल को यूज करते हुए आप एस आर को पी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं तो अब जो पी की एडवर्टेड फॉर्म है वो कुछ इस तरह से है पी कैन बी रिप्लेस विद पी बी पी पी बी एस एंड एस अगर आप इस प्रोडक्शन में देखें तो अब आपके पास कोई भी ऐसी प्रोडक्शन नहीं है जो कि आपके ऑपरेटर रिलेशन ऑपरेटर ग्रामर की रूल्स को वायलेट कर रही हो इसका मतलब यह है कि आपके पास की जो आर की प्रोडक्शन है ये प्रोडक्शन आपके पास इस ग्रामर से डिलीट हो जाएगी और आपके पास ये पहली प्रोडक्शन होगी उसके बाद ये दूसरी प्रोडक्शन होगी डब्ल्यू की तीसरी प्रोडक्शन होगी और एल आपके पास चौथी प्रोडक्शन होगी जो पहली प्रोडक्शन थी वो आपके पास अपडेटेड हो गई है और इस तरह जो दूसरी प्रोडक्शन ओरिजिनल ग्रामर में थी वो आपके पास डिलीट हो चुकी है क्योंकि हमने उसको वन जो आपके पास प्रोडक्शन है उसमें ही ऐड कर दिया है और इस तरह आपके पास टू थ्री और फोर प्रोडक्शन बाकी बची है तो अब इन्हीं ये जो आपके पास ग्रामर है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसी ग्रामर को यूज करते हुए हम इसका रिलेशनल टेबल बनाने की कोशिश करते हैं तो आपको पता है कि रिलेशनल टेबल बनाने के लिए आपको फर्स्ट कॉलम में सारे टर्मिनल सिंबल और इसी तरह से फर्स्ट रो जो है उसमें भी सारे टर्मिनल सिंबल लिखने पड़ेंगे तो आपके पास तीन टर्मिनल सिंबल हैं जिसमें आईडी मल्टीप्लिकेशन बी और डॉलर है डॉलर आपके पास इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि आपके पास जो इनपुट है उस इनपुट के लास्ट में हमेशा डॉलर होगा तो हम डॉलर को भी यहाँ पे ट्रीट कर देंगे ओके okay, तो आईडी और आईडी आप उसमें कंपेयर नहीं हो सकते ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आपके पास दो एडजेसेंट आईडी नहीं हो सकते क्योंकि दो एडजेसेंट आईडी होने का मतलब ये है कि आपके पास कोई दो एडजेसेंट नॉन टर्मिनल सिंबल थे जिनको आपने फर्दर एक्सपेंड करते हुए उनसे किसी ना किसी तरह से आईडी ड्राइव किया है जो कि आपका ऑपरेटर रिलेशन टेप ऑपरेटर ग्रामर में पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑपरेटर ग्रामर इस तरह की किसी भी प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करता अब आप देखें तो आईडी जो है उसका आप कंपैरिजन कर रहे हैं विद मल्टीप्लिकेशन और हम पहले डिस्कस कर चुके हैं आईडी की प्रेसिडेंस सबसे हाई है तो आईडी की प्रेसिडेंस मल्टीप्लिकेशन से हाई होगी आईडी की प्रेसिडेंस बी से हाई होगी और आईडी की प्रेसिडेंस डॉलर से हाई होगी इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखें तो जो आपके पास मल्टीप्लीकेशन है बी है और डॉलर है ये इस फर्स्ट कॉलम में आईडी के साथ कंपेयर होंगे ऑब्वियसली जब आप इनको आईडी के साथ कंपेयर करेंगे तो इन सब की जो प्रेसिडेंस है वो लो होगी क्योंकि आईडी की प्रेसिडेंस सबसे हाई होती है तो जब हम मल्टीप्लाई को कंपेयर करेंगे विद आईडी तो आपके पास लेस प्रेसिडेंस बी को जब कंपेयर करेंगे विद आई लेस प्रेसिडेंस और डॉलर को जब हम कंपेयर करेंगे विद आई डी डेट विल बी लेस प्रेसिडेंस ओके अब हम डिस्कस करते हैं मल्टीप्लीकेशन और मल्टीप्लीकेशन की प्रेसिडेंस वैसे अगर आप देखें तो बाई डिफॉल्ट जो मल्टीप्लीकेशन है वो आपके पास लेफ्ट एसोसिएटिव है यानी जो लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई होगा उसकी प्रेसिडेंस आई होगी एज कंपेयर टू राइट साइड जो मल्टीप्लीकेशन है लेकिन अगर आप इस प्रोडक्शन में देखें जो आपके पास मल्टीप्लीकेशन वाली प्रोडक्शन है डब्ल्यू कैन बी रिप्लेस विद एल मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू अगर आप देखें तो ये जो आपके पास प्रोडक्शन है बेसिकली ये राइट right एसोसिएटिव है यानी ये राइट right साइड पे 
एक्सपेंड कर रही है यानी अगर आप देखें W को अगर आप एक्सटेंड करें विद L मल्टीप्लाई W अब आप W को फर्दर एक्सपेंड करेंगे L मल्टीप्लाई W एंड सो आर तो आपके पास जो मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे वो बाय रूल्स ऑफ ग्रामर राइट एसोसिएटिव है याद देखिएगा ये जो मल्टीप्लीकेशन है अगेन मैं बता रहा हूँ ये इस ग्रामर में राइट right एसोसिएटिव है वैसे आपको पास जो मल्टीप्लीकेशन होती है वो बाय डिफॉल्ट मैथमेटिकली लेफ्ट एसोसिएटिव होती है तो जब आपके पास मल्टीप्लीकेशन राइट एसोसिएटिव है तो इसका मतलब है अगर आपके पास इस प्रोडक्शन है एक इनपुट है जिसमें आपके पास लेफ्ट साइड पे एक मल्टीप्लीकेशन है और राइट right साइड पे एक मल्टीप्लीकेशन है तो जो राइट right साइड पे मल्टीप्लीकेशन होगी उसकी प्रेसिडेंस हाई होगी तो इसका मतलब यह है कि आपके पास जो लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लीकेशन है तो उसकी प्रेसिडेंस लो है एज कम्पेयर टू राइट साइड मल्टीप्लीकेशन और इसी तरह से अगर आप फर्दर चले तो आप मल्टीप्लाई को चेक कर रहे हैं विद बी ऑब्वियसली मल्टीप्लीकेशन जो है वो बी से लोअर लेवल पे डिफाइंड है तो लेवल की वजह से आपके पास जो मल्टीप्लीकेशन है उसकी प्रेसिडेंस हाई होगी एज कम्पेयर टू बी और डॉलर से सारे जितने भी टर्मिनल संबंध है उनकी प्रेसिडेंस हाई होती है तो डॉलर से भी मल्टीप्लीकेशन की प्रेसिडेंस हाई होगी इसी तरह से अब अगर आप देखें बी आईडी से ऑलरेडी कंपेयर हो चुका है अब बी को हम कंपेयर करेंगे विद मल्टीप्लीकेशन और ऑब्वियसली बी जो है वो मल्टीप्लीकेशन से पहले लेवल पे डिफाइंड है इसका मतलब है बी की प्रेसिडेंस लो होगी एज कंपेयर टू मल्टीप्लीकेशन और इसी तरह से अगर आप बी को देखें तो अगेन आपके पास जो B के प्रोडक्शन है वो कुछ इस तरह से है एन एस कैन बी रिप्लेस विद डब्ल्यू बी एस तो अगर आप इसमें रिकर्सिव देखें तो राइट right रिकर्सिव है यानी B जो है वो राइट right एसोसिएटिव है जब आप इसको फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो जो आपके पास ट्री है वो राइट right साइड पे एक्सपेंड करेगा तो इसका मतलब है यहाँ पे B आपके पास राइट right एसोसिएटिव है वो लेफ्ट एसोसिएटिव नहीं है तो अगर आपके पास कोई कोई भी आपके पास इनपुट है और उसमें कहीं पे दो बी लाई कर रहे हैं तो जो राइट right साइड पे बी होगा उसकी प्रेसिडेंस हाई होगी तो आपके पास ये जो लेफ्ट साइड पे बी है इसकी राइट right साइड पे जो बी है उससे प्रेसिडेंस लो होगी और इसी तरह से बी जो है आपके पास उसकी प्रेसिडेंस हाई होगी क्योंकि डॉलर की प्रेसिडेंस सबसे लो होती है और इसी तरह जब आप डॉलर को चेक करेंगे तो डॉलर की प्रेसिडेंस बाकी सारे सैम्बल से कम है तो डॉलर की प्रेसिडेंस सबसे लेस होगी और ऑब्वियसली हम डॉलर और डॉलर को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास इनपुट में सिर्फ एक ही डॉलर होगा क्योंकि तो आपकी इनपुट के खत्म होने को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो ये हमने एक ऑपरेटर रिलेशन टेबल कंस्ट्रक्ट किया है यूजिंग दिस ग्रामर आपके पास ये ग्रामर था जिससे हमने ये टेबल कंस्ट्रक्ट किया है याद रखिएगा ये जो आपके पास प्रोडक्शन थी ये पहले डिलीट हो चुकी है और ये जो प्रोडक्शन है ये पहले मॉडिफाई हुई है इस फॉर्म में और उसकी अल्टीमेट फॉर्म ये है ओके अब इससे ऑपरेटर फंक्शन टेबल बनाने के लिए आगे आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा दो आपके पास दो फंक्शंस की लोड होंगी एक आपके पास एफ है और एक आपके पास जी है आपके पास एफ की भी नोड्स होंगी जैसे एफ आई डी एफ मल्टीप्लाई एफ पी और एफ डॉलर एंड सेम विद जी आई डी जी मल्टीप्लाई जी बी एंड जी डॉलर आपके पास वही रूल अप्लाई होगा कि आपके पास जो लेफ्ट साइड पे अगर ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हाई है राइट साइड ऑपरेटर से तो आपके पास एक एरो आउटपुट पे जाएगा और अगर इसके इनवर्स है तो आपके पास जी नोड से एक एरो जाएगा टू वर्ड्स डेट एफ नोड तो पहले हम आई डी को देखते हैं तो आई डी की चूंकि प्रेसिडेंस सबसे सारे ऑपरेटर से हाई है तो अगर आप देखिए आईडी की प्रेसिडेंस मल्टीप्लाई से भी हाई है तो मल्टीप्लीकेशन पे एक एरो जाएगा इसी तरह से बी से भी हाई है तो बी पे भी एक एरो जाएगा और डॉलर से भी हाई है तो डॉलर पे भी एक एरो जाएगा इसी तरह से जब आप एफ मल्टीप्लाई को देखेंगे तो एफ मल्टीप्लीकेशन की जो प्रेसिडेंस है वो जी आई से लो है तो इसका मतलब है जी आई से एक एरो जाएगा टू वर्ड्स एफ मल्टीप्लीकेशन ये आप देख सकते हैं इसी तरह से एफ मल्टीप्लीकेशन जो है उसकी प्रेसिडेंस जी मल्टीप्लीकेशन से भी लो है तो जी मल्टीप्लीकेशन से एक आरो जाएगा टू वर्ड्स एफ मल्टीप्लीकेशन और इसी तरह से एफ मल्टीप्लीकेशन की जो प्रेसिडेंस है 
वो जी पी से आई है तो एफ से एक एरो जाएगा टूवर्ड्स जी बी और इसी तरह से एफ मल्टीप्लीकेशन की जो प्रेसिडेंस है वो डॉलर से भी हाई है जीव डॉलर से भी तो यहाँ पे आपके पास एक आउटपुट आउटगोइंग एरो जाएगा टूवर्ड्स जी मल्टीप्लीकेशन अब आप बी पे आ जाए तो बी और जब आप एफ बी और जी आई डी को कंपेयर करेंगे तो एफ बी की प्रेसिडेंस लो है एज कंपेयर टू जी आई डी तो जी आई डी से एक सिंबल एक एरो जाएगा टूवर्ड्स एफ बी और इसी तरह से एफ बी की जो प्रेसिडेंस है वो लो है एज कंपेयर टू जी मल्टीप्लीकेशन जी मल्टीप्लीकेशन से एक एरो जाएगा टूवर्ड्स एफ बी और इसी तरह से एफ बी की प्रेसिडेंस जी बी से लो है तो एफ जी बी से एक एरो जाएगा टूवर्ड्स एफ बी और इसी तरह से आपको पता है कि एफ बी की जो प्रेसिडेंस है वो जी डॉलर से हाई होगी तो एफ बी से एक एरो जाएगा टूवर्ड जी डॉलर और इसी तरह से अगर आप देखें तो डॉलर की क्योंकि प्रेसिडेंस सारे ऑपरेटर से लो है उसका मतलब है जी आई डी से भी एक एरो जाएगा टूवर्ड्स एफ डॉलर जी मल्टीप्लीकेशन से भी एक एरो जाएगा टूवर्ड्स एफ डॉलर और जी बी से भी एक कैरो जाएगा टूवर्ड्स एफ डॉलर जी आई डी से कैरो आएगा जी मल्टीप्लीकेशन से आएगा जी बी से आएगा और ये आपके पास एक ग्राफ बनेगा जो कि आपके ऑपरेटर फंक्शन टेबल बनाने के लिए यूज होगा तो उसमें अगर आप देखें जो सबसे हाईएस्ट जो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ बन रहा है एफ की तरफ से सारे जितने भी आपके पास एफ में नोड है तो अगर आप देखें जब आप एफ का पाथ बना रहे हैं तो आपके पास वो कुछ इस तरह से बन रहा है और इसी तरह से जी का जो पाथ है वो ये इस तरह से कुछ बन रहा है तो अब आप अगर एफ को देखें तो एफ आपके पास उसमें टोटल वन टू थ्री फोर एंड फाइव आपके पास नोड है तो इसका मतलब है उसकी जो पाथ की लेंथ होगी डेट विक भी फाइव और इसी तरह से अगर आप एफ मल्टीप्लीकेशन को देखें तो एफ मल्टीप्लीकेशन एक यहाँ पे है और एफ मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे है तो अगर आप देखें यहाँ पे एफ मल्टीप्लीकेशन वन टू थ्री है यहाँ पे वन टू थ्री तो दोनों बराबर है तो उसका मतलब एफ मल्टीप्लीकेशन की जो लेंथ है डेट विल बी थ्री सिमिलरली एफ बी की अगर आप मल्टी देखें तो दोनों में एफ बी सिर्फ वन डिस्टेंस पे है तो एफ बी की जो प्रेसिडेंस होगी डेट विल बी वन और ऑब्वियसली डॉलर से कोई भी आपके पास आउट गोइंग एरो नहीं है तो जो डॉलर है उसकी प्रेसिडेंस होगी जीरो उसी तरह आप जी आई डी पे आ जाए तो जी आई डी यहां पर है और इसकी जो प्रेसिडेंस है डेट इज फोर और इसी तरह से अगर आप जी मल्टीप्लीकेशन को देखें तो जी मल्टीप्लीकेशन की प्रेसिडेंस वन टू थ्री और फोर और इसी तरह से अगर आप देखें जी बी की जी बी यहां पर आपके पास टू प्रेसिडेंस है जबकि इस पाथ में भी टू प्रेसिडेंस है जी बी की प्रेसिडेंस होगी टू और डॉलर की प्रेसिडेंस होगी जीरो अब ये जो ऑपरेटर फंक्शन टेबल है ये एग्जैक्ट यही इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहा है लेकिन एक नई फॉर्म में अब अगर आप देखें तो ये आपके पास एफ फंक्शन है और ये आपके पास जी है तो अगर आप देखें यहाँ पे एफ मल्टीप्लाई जो है उसकी प्रेसिडेंस जी मल्टीप्लाई से लो है तो यहाँ पे अगर आप देखें एफ मल्टीप्लाई की जो प्रेसिडेंस है जो तो थ्री है जी मल्टीप्लाई जिसकी प्रेसिडेंस फोर है उससे लो है इसी तरह से आप बाकी को भी कंपेयर कर सकते हैं जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पे है ऑपरेटर फंक्शन ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल में वही आप पास ऑपरेटर फंक्शन टेबल में भी वही है लेकिन इसका साइज बहुत कम होगा लेकिन इसमें आपके पास ऑब्वियसली आपको एक कॉस्ट चाहिए वो कॉस्ट ये है कि यहाँ पे आप देखें तो आप आई को कहीं भी कंपेयर नहीं कर रहे लेकिन यहाँ पे आपके पास एफ और जी कंपेयर हो रहे हैं इसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रोग्रामिंग चाहिए होगी एक्स्ट्रा डाटा स्ट्रक्चर चाहिए होगा क्योंकि इस चीज को हैंडल कर रहा हो अब आपके पास ये ग्रामर है ये आपके पास इनपुट ग्रामर है और आपके पास ये इनपुट है आई डी बी आई डी मल्टीप्लाई बाई आर डी और डॉलर साइन अगर आप इसकी बॉटम ऑफ पार्सिंग देखें तो कुछ इस तरह से बनेगी सबसे पहले आई डी रिप्लेस होगा विद डब्ल्यू फिर आई रिप्लेस होगा विद एल 
डब्ल्यू आई डी प्लेस होगा एल डब्ल्यू एस और इसी तरह से अब आपके पास मल्टीप्लाई uh, यानी ये जो आपके पास एल मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू ये वाले प्रोडक्शन यूज करते हुए आपके पास ये डब्ल्यू से रिप्लेस होगा और इसी तरह से अब आपके पास uh, ये एस के साथ रिप्लेस होगा और एस बी एस रिप्लेस होंगे विद बी तो अगर आप इसमें एक चीज देखें तो आपके पास यहाँ पे जो आईडी है उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं विद एल और ये जो आपके पास आईडी है इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं विद एल और फिर उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं डब्ल्यू के साथ हालांकि दोनों सेम है तो इसका मेन रीजन ये है कि आपके पास जो ये ग्रामर जो डिफाइंड है बेसिकली ये आपके पास ग्रामर नॉन डिटर्मिस्टिक ग्रामर है इस वजह से आप डिफरेंट जो इनपुट है उनके अगेंस्ट डिफरेंट प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं अगर आप देखिए नॉन डिटर्मिस्टिक किस तरह से है डब्ल्यू के अगेंस्ट आप एल मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू भी यूज कर सकते हैं और डब्ल्यू के अगेंस्ट आप एल भी यूज कर सकते हैं तो इसी तरह से एस के अगेंस्ट आप डब्ल्यू बी एस भी यूज कर सकते हैं और एस के अगेंस्ट आप डब्ल्यू भी यूज कर सकते हैं सेम विद पी आपके पास ये जो नॉन टेक्टिज्म है इसकी वजह से आपके पास कुछ इस तरह से बात बन रहा है इसको मैंने इनपुट बफर स्टैक और ऑपरेटिव फंक्शन टेबल के थ्रू मैंने इसको प्रोसेस नहीं किया आपने ये करना है कि आपके पास ये एक इनपुट पे ग्रामर है आपने इसका रिलेशन ऑपरेटिव टेबल बनाना है उसके बाद आपने इसका ऑपरेटिव फंक्शन टेबल बनाना है और उसके बाद आपने कोई भी एक इनपुट लेनी है और चेक करनी है कि क्या वो इनपुट इसके थ्रू पार्स हो सकती है या नहीं और इसी तरह से ये जो टास्क था इसको आप प्रॉपर जो प्रोसीजर है जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था जिसमें आपके पास एक स्टैक होता है आपके पास इनपुट बफर होता है और आपके पास ऑपरेटर फंक्शन टेबल होता है जिसकी मदद से आप यहां से एक इनपुट रीड करते हैं और इनपुट को आप या तो पुश करते हैं या पॉप करते हैं यूजिंग प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर आपने इस के थ्रू भी ये जो पार्स हो रहा है इसकी पार्सिंग को भी चेक करना है कि क्या वाकई पार्सिंग हो रही है या नहीं हो रही और ये आपके लिए एक टास्क है जिसको आपने कंप्लीट करना है थैंक यू सो मच